Okay. Gandang araw. Ngayon, mag-unbox tayo ng LSG 4G kit. So, para sa mga lugar na walang internet o walang signal masyado, napakaganda gamitin itong LSG 4G kit. May kalakihan itong uh, cellular antenna na kung saan ilalagay natin to sa ating labas ng ating bahay sa ating metal pool. Okay, so... Tingnan natin kung anong laman itong LSG 4G kit. Buksan na natin. I-unbox natin. Okay. Yun. Tingnan natin natin laman. Ating box. Okay. So, ito yung ating uh, pinaka-support sa ating LSG 4G kit para hindi masira sa, ka, sa shipping. So, yun, buksan natin. Ayan, ang gwapo. Ito yung ating uh, desk. Ano ba ito kalaki? Tignan natin yung ating diameter. O, nasa 15.5 inches. Yung kanyang lapad. Then, open natin yung ibang item. Ito kanyang uh, pinaka-main na board. Meron dito ang uh, LSG 4G kit. Yung serial number at saka yung kanyang uh, IMEI content. So, iba pang details. Then, meron siya dito ang arm. Dalawang arm, isang left at saka isang right. So, paano natin malalaman yung uh, right at saka left sa ating position? As you can see, dito sa ating left, meron siya dito uh, right, di meron siya dito corner. Meron dito corner na medyo curve. So, titingnan natin dito sa ating cellular uh, desk. Meron dito ang curve. So, dapat dyan natin ilalagay yung ating right arm. Yan. Okay. So, meron dito malaking... Uh, Butas, dito natin ilalagay itong ating main board sa gitna. Okay, so ano pa yung laman ng ating uh, LSG? Meron tayo ditong power adapter. At meron itong, ilan ba yung bolts hindi ko mabasa? Okay, so 24 volts na meron 38 amperes. Then, tayo dito ang uh, metal rings kung saan dito natin ikakabit yung ating uh, uh, LSG sa ating metal pole pang maging secure yung kanyang pagkakalagay. So dito natin ito ilalagay. Meron itong butas, ipapasok natin doon. Dalawa. Para may kabit natin sa ating metal pole sa outdoor. Okay. Sunod natin na titingnan Meron dito ang kill uh, LSG kit. Meron metal. Kung saan dito natin ito ilalagay sa baba na part upang yung ating LSG ay nakatelt ng konti. Then meron tayong uh, crew para sa ating arms and then para sa ating ground. Okay. Then... Ito yung ating POE injector. Okay, wala nang laman. Uh, meron ditong manual. Pwede nyo basahin kung gusto nyo uh, para matroubleshoot nyo yung, yung LSG. Ngayon, buuhin natin yung ating LSG. Okay. So, una, itong ating main board. Kunin natin yung right. Yan. Kikita natin meron dito nga uh, mga pwedeng pagkabitan. So ingatan niyo lang kasi yung material ng LSG is plastic. Shoot niyo diyan. Then once na ilock niyo, tutunog 'yan. 'Yon. Na yung ating item. So kung gusto niyo ang kunin, meron tong dito dalawang lock. Ah, uh, iangat niyo lang ng konti pero ingatan niyo sapagkat napakanipis, baka maputol. So pag maputol 'yan, hindi niya magagamit. Okay, sa left arm naman, ikabit natin. Okay. Then, dito sa ating uh, main board, kabit natin dito yung yan. 
So, siguraduhin na ilak ng maayos. Hindi to. Kailangan takto. Okay. So, meron dito ang port para sa ating screw. Dalawa. So, yung screw na gagamitin natin kay ito dito. So, kahit anong uh, uh, Philips screwdriver yung gagamitin pala dito. So, hindi lang muna natin to ikakabit yung screw. Uh, gagamitin lang natin for demonstration. Then, dito sa ating POA injector, dito natin ikakabit yung ating power adapter. So, makikita natin dito. Uh, dito natin ikakabit. So, ano yung gamit ng dalawang ito? So, so ito naman, ito yung uh, i-connect natin sa ating router o sa ating computer o laptop. Dito natin i-connect. So, dito naman yung linya natin na UTP cable. Mula dito, ang uh, ikakabit natin dito sa ating LSG, cellular antenna. So, paano natin ikakabit? Ubuksan natin dito. Yan. So, makikita natin, meron ditong LAN port. So, dito sila. Ano, silang dalawa. Magka-connect sila dapat. Then, meron tayong ditong reset button. Then, meron tayong mod. So, makikita natin, meron ditong uh, maliit na metal kung saan pwede natin ikabit yung ating ground. Nalagyan natin ng ground. Okay. So, yung SIM naman, dito natin ikakabit. Makikita mo, meron din dyang label kung paano mo uh, dapat ikabit. So, nano SIM o micro SIM yata to. O micro SIM yung kailangan nating ikabit dito. So, ito pong LSG 4G kit is open line at but single band lang ho ito. Meron po itong iba't ibang bands, band 3, uh, band 41, band 42, band 40. So, paano natin ikakabit yung ating uh, UTK UTP cable? So, for example, Meron ako dito ang 1 meter na UTP cable. Then, kakabit natin dito sa ating POA adapter. Then, so, since kaya meron siya dito ang lamp port, hindi, hindi natin dito ipapasok agad yung ating UTP. So, so meron dito ang butas. And then, ipapasok natin yung ating UTP. Ayan. Okay, so ganito na yung kanyang position. And then, make sure na Lapat na lapat yung pagkalagay ng yung UTP cable kasi ilalagay nyo to sa outdoor, sa taas. So, may hirapan ka kung hindi tama yung uh, pagkakalagay mo, kailangan mong akyatin o itong ba yung metal pole nyo. Okay, so dito, kung wala pa tayong SIM, uh, kung meron na tayong SIM, dito natin ilalagay. And then, after nyo ma-install, takpan nyo. Ganito yung position ng LSG 4G kit. Then, dito natin yung arm nya para... Uh, ay lagay natin sa ating metal pole. Okay, so subukan kaya natin i-power on itong ating uh, LSG kahit walang SIM. Check natin kung talagang uh, hindi sira. Kasi kung hindi yan mag-power on, kailangan natin ng ibalik sa ating supplier. Okay. Kung mapapansin natin umilaw, uh, maganda yung produkto natin. Good pa kasi brand new. Dito yung kanyang power LED. Sa Ethernet LED, USR LED, at saka sa LTE LED. So, kung meron itong SIM, uh, lalabas dito yung kanyang Ethernet. At saka kung activated yung ating uh, bands, LTE, iilaw yan dyan. Okay, so, ito lang yung uh, simpleng uh, setup ng ating LG 4G kit. Napakanda, napakaganda nitong gamitin kung meron kang uh, smart postpaid SIM. But since it's open line ito, pwede mo rin itong gamit, lagyan ng... Uh, uh, Globe or dito SIM. Hindi lang pwede dito yung mga prepaid SIM na galing sa mga prepaid modem kagaya ng PLDT, prepaid home wifi, at saka yung Globe prepaid home wifi. Hindi dito applicable sapagkat yung IMEI nila is nakadesign lamang doon sa modem nila. So dito, hindi ka dito magpa pwede magpalit ng IMEI. Kung ang default na IMEI niya, yun lang yung pwede mong gamitin. Okay, so configure na natin sa ating computer yung ating LSG 4G kit. Okay. So, as you can see, ito yung ating uh, website ng ating Microtech. Microtech.com uh, So, it, makikita natin yung ating product na LSG 4G kit. Okay. So, yung available bands niya is band 3, band 7, band 20, 31, 41, and 42, and 43. 
at meron itong 21 DBI CPE uh, for remote area. So, uh, effective po itong gamitin kung medyo malayo ko kayo sa uh, mga cell towers. But, sa uh, say, hindi ko alam kung an ilang talaga yung exact measure, ilang, uh, ilang layo yung kanyang distance sa uh, cell tower upang makakonek kayo. So, mas malapit, mas maganda. So, mas maganda yung kanyang uh, kuhang signal. So, sa specification natin, yung details natin, same pa rin. Isang rotor OS. Meron tong 650 MHz na frequency. And then, storage niya, 16 MB lang. Yung uh, kanyang uh, ambient temperature na sa 44 degrees, na 60 degrees. Suggested retail price nito is $169. So, sa powering naman, meron tayong 1 PON. Kanyang max power consumption is 5 watts lang. So, hindi siya uh, masyadong kakain uh, ng kuryente. So, yung PU input, input voltage naman natin is 12 volts hanggang 57 volts. Okay, dito na yung ating uh, pinakamala, pinakamalagang malaman, yung ating uh, mga bands na kapabol. So, dito sa LTE category, Kung meron ka dito nga po speed sim, yung maximum speed na downlink, download link niya is 150 Mbps. Ang maximum naman na kanyang uplink is 50 Mbps. Okay, sa FDD bands naman niya, meron siyang band 3 or 1,800 MHz na frequency. Band 7, meron din siya at saka 2,600 MHz. Meron siyang band 20 na 800 MHz and 31, 450 MHz. Sa LTE, ATDD bands naman is meron siyang 41 N, 2,500 MHz at meron siyang 42 na uh, 3,500 MHz and 43, 3,700 MHz. So, bakit ho ako bumili ng LSG 4G kit? So, ang inahabol ko po dito is ang kanyang band 42. Ito po yung inahabol ko. Sapagkat dito sa area ko, ang band 3 ay masyado ng congested. Sapagkat yung mga cellphones, smartphones, uh, prepaid modem at iba pa ay dito connected sa band 3 mostly. Okay, so, itong band 42, napaka-effective kong gamitin kung smart uh, post-paid SIM yung gagamitin natin. So, dito naman, na ano slot niya is uh, micro SIM, mini PCI, one lang, isa lang yung ano niya, yung mode moto niya, isa ring dan. Okay, ito yung kanyang mga parts. Makita natin yung kanyang uh, power adapter. Okay, ito naman kanyang metal rings na bracket. Ito naman yung kanyang uh, POE injector. And then, KLSG kit, yung kanyang makikita natin yung metal na pinakita ko kanina para magkayaon, magkaroon ng tilt yung ating uh, position ng ating LSG. At meron tayong tatlong screw. And then, isang, ito naman, hindi ko na-explain na kanina, meron doong uh, maliit na port para ito sa ground o para sa anti-lightning. Uh, pwede mo siyang lagyan. Ako, hindi ko lang nilagyan yung sa akin. Eh. Anyway, gusto ko siyang lagyan. Mas safe pa rin kung lagyan natin siya ng anti-lightning na ground line. Okay, ito na yung ating LSG. So, paano natin ma-check kung mayroon na tayong signal na, na connected na ako sa aking uh, LSG 4G. So, ito yung aking uh, LSG 4G. Ito yung kanilang uh, once na buksan mo yung uh, LSG connected na sa ating computer. Makikita natin dito yung ating uh, web interface niya. So, ang default IP address ng uh, Microtech S192.168.88.1. Okay, so yung interface natin, isa lang. Tingnan natin kung anong bands tayo nakakonek. Okay, so connected ako sa band 42. Okay, so meron itong uh, operator na smart. Kita natin. Ang current cell ID ko is 1382 Physical cell ID. So dito po yung nalabanan. Uh, ang ating band 42. So, mas maganda, kung mas malapit, makikita natin, mas maganda yung result ng ating uh, RSSI, RSRP, RSRQ. Lalong-lalong itong SI and R. So, kung malayo ka, uh, mababa ho ito. So, mas mataas, na sa 27 or 30, mas maganda. Itong 28 dBi, umabot ako na hanggang 30. Ang um, layo ko sa uh, aking cell tower is, meron akong mga, siguro mga 500 meters ang layo ko or more okay. pero hindi naman umabot ng 1 km kaya medyo mataas yung aking SINR okay yung registration natin status registered kung ang 
postpaid nyo is na black na o hindi kayo nagbayad sa supplier nyo or sa smart is lalabas dito is denied. Okay? So, sa mga LG users na gumagamit is meron silang sinasabi na uh, receipting issue. Okay, sa akin, wala akong naging problema sa receipting issue. Although, nagkakaroon lang siya ng receipting issue kung nawawala yung band 42. So, kailangan kong lumipat ng ibang bands upang ma-check natin kung meron ng band 3. Kung wala yung band 3, lilipat ako sa band 42. Kasi yung available lang ng smart dito is uh, sa aking area is band 3, band 1, uh, band 28, and then uh, band 42. For the smart who yun, hindi in, wala akong band 42 sa globe. So, makikita natin, wala ako ditong band 1. So, ang available lang ng smart dito sa akin is band 42 and band 3. Okay, check natin yung ating uh, sense connected na tayo. Mag-speed test tayo. Kung gaano kabilis. Uh, yung speed test naman po is uh, depende po yun sa oras. Okay, so peak hours or uh, daming users. So, ganitong oras, eh, hindi masyadong maraming user. Check natin yung speed test natin. Nasa connected tayo sa band 42. Okay, medyo okay na yung aking speed test. Nasa 30, 27. So, depende pa rin yun, no? case to case basis pa rin. Mayroon mga area na mahina yung band 42, mahina yung cell tower nyo. Uh, depende pa yun. So, speed test ko ay hindi rin pwedeng pareha sa speed test mo. Uh, pwede rin lumakas yung area ko kasi minsan nag, uh, lumalakas yung tower. Alam mo na, kinokontrol lang ng ating mga ASP. Uh, minsan malakas, minsan mahina. Okay, sa band 42, mapapansin natin is napakataas ng aking download pero yung aking upload ay napakamababa. Okay, subukan natin yung band 3. So, ganito yung gagawin natin kung gusto, gusto nyo mong lumipat ng bands. Check natin tong band 3 and check natin tong band 42 then apply. So, ayan. So, kung mag-transfer ka ng band, nalabas dito is resetting. Okay, makikita natin dito ang resetting. So, hahanap siya, hahanapin niya yung band 3 sa area mo kung meron. So, lalabas yan dito sa baba, sa ating SINR, kung connected na siya o hindi pa. So, habang wala pa ditong lumalabas na mga data, hindi pa yan connected. So, ayan, tapos na siyang mag-receiting. Tingnan natin kung lumabas na dito, konting sandali na lang. Ayan, searching na sa kanyang status, ating registration. Okay. Ayun. Pumasok na tayo sa ating band 3. So, makakita natin. Smart pa rin yung ating operator. Ang ating registration ay registered. At nasa connected tayo sa band 3. So, makikita natin napakababa ng aking band. Ang ah, aking isainar. Ayun, tumaas. Tumataas. Bumababa. Ito po yung isainar. Yung tapon ng ah, kung paano nila tinatapon yung kanilang signal sa area mo. So, kung mas mataas, mas maganda. Okay, so since nasa 500 meters lang ako, hindi ako masyadong malayo sa cell tower, kaya medyo okay yung aking uh, design R. Speed test tayo dito para makita natin yung pagkakaiba ng speed test ng ating uh, bands. Okay, nasa 5 Mbps lang tayo. Andin yung upload niya, baliktad. Ang taas. Okay, dito to sa band 3. Napakataas ng kanyang uh, upload. Bakit kaya ganun, smart? Doon sa ating band 42 is napakataas yung up download. Yung kanya ng upload is nasa 7 lang. Hindi ako maabot to ng 10. Dito naman sa band 3 is sumabot ako ng... 20 Mbps sa ating upload pero yung ating download is napakababa. So yun natin, yun na, nakita natin yung pagkakaiba ng ating uh, band 3 at saka band 42. So mas magandang gamitin yung band 42 sa area ko. Okay, so ito pong uh, LSG 4G is o open line na po ito. Pwede itong gamitin sa Globe. Pwede itong gamitin. Pwede itong gamitin pati yung dito. But, 
uh, i-check nyo lang kung merong available na band sa area mo yung SIM na gagamitin mo. Mostly naman sa band uh, sa Globe at sa Casio Smart, yung pagkakaparehas nila, meron silang band 3, meron silang parehas silang band 28, meron silang band 1. So, yung band 42, wala yung Globe. Ang meron sa Globe is yung band 41. So, check nyo lang. Kung gusto mong gumamit ng Globe, I suggest gumamit kayo yung LSG LTE 6. Uh, meron siyang CE o Career Aggregation Capabilities na kaya niyang gumamit ng dalawang band. Hindi katulad ng LSG 4G kit na ito, ay uh, isang band lang yung pwede natin gamitin. Okay, bumalik na tayo sa ating band port ito. Speed test tayo. Tama ba yung nangyari kaninang speed test na masyadong mataas yung ating download at saka mababa yung ating upload sa band port ito? Okay, so ayan, mataas yung ating uh, download speed. 31. So, ano kayong mangyari sa upload? Ganun pa rin ba? Ayun, ganun pa din. Okay, so sa akin, mas maganda pa rin gamitin itong uh, band 42. Uh, kahit na hindi naman masyadong mataas yung upload, sapagkat ang uh, ating browsing nito ay smooth. Subukan kaya natin doon sa fast.com kung ano kayang result sa ating uh, band 42. Fifteen, twenty seven. Okay, twenty four. Twenty three Mbps. Pinatay yung ating upload. Ganun pa rin, mababa pa rin yung ating uh, upload. Okay. So, anyway. Uh, for my own experience, mas maganda pa rin gamitin yung band port ito. Smooth yung aking, uh, smooth yung aking uh, browsing. Saka yung aking gaming smooth din. Then, gumagamit ako ng uh, Smart Infinity Limitless 3.5 na postpaid sim. So, maraming salamat sa mga nanood. Sa mga gustong bumili ng... LSG for Jigit. Uh, message lang kayo. Comment lang sa baba. Then, PM nyo ako sa Facebook or dito sa YouTube. Then, upang ma ko kayo kung paano gamitin itong LSG for Jigit at saka kung gusto nyo bumili sa akin, pwede rin. Or kung malapit kayo doon sa Luzon, pwede kayo maghanap ng ibang uh, tindahan doon. Marami na bibinta ng uh, LSG for Jigit. Kahit sa mga online store, meron din. Okay, maraming salamat sa mga nanood at sa mga nanonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. And then, pakihit na rin ang bell button upang manotify po kayo sa sunod pa nating mga video. Maraming salamat po. Godspeed.